，你看你都瘦了，多吃点。殿下，时辰不早了，你该上朝了。可是，没什么的，我可以照顾好自己。陛西，好好照看马瑟妃，让她乖乖把饭吃了。是。我忙完就来找你。殿下，我等着你。你说什么？他是我大威独一无二的摄政王。为了大局，他一定会迎娶刘宋公主。我以为我可以忍，到现在我才发现我忍不了。我怎么能看着他把别人拥进怀里？怎么能看着他和别人缠绵温存？不，我忍不了。可那是摄政王妃啊，那明明应该是我的位置啊！我才应该是她堂堂正正的妻子啊！郎主说过，只要耐心等待，等，要等到什么时候？自己想要的东西，不是应该自己去争取吗？不是吗？那，那你想怎么样？很快你就会知道。哎呀，不知道我这丹凤轩吹了什么风，竟把二位稀客接连带来。侧妃娘娘，今日是特意来看望王妃的吗？是啊，雪云早就想上门请罪，只是不知道王妃是不是因为上次的事情还在生气，一时不敢上门。哦，做错事来赔罪的呀，听起来倒挺有规矩啊。不过呢，在大宋，妾就是一个家庭的财产，大父主母可以随意买卖。这也不知道为什么到了大魏，你却敢处处挑衅，还真当我大宋公主是个摆设。王妃恕罪，以前是雪云不知礼仪，多有冒犯，以后一定会谨言慎行，按规矩行事。行吧，以前的事我就当忘了。起来吧，谢王妃，你到底来干什么的呀？其实我今天来是为了给王妃带一些珍贵的器物，供王妃赏玩。雪云不知道王妃喜欢什么，所以挑选了一些平日里我喜欢的东西送给王妃，希望王妃不要嫌弃。哼，不嫌弃。嗯，送完赶紧走吧。王妃，那你再坐会儿。看来王妃昨晚没睡好啊。不过王妃的口齿颜色，色泽可人，娇艳欲滴，完全遮盖了您的倦容，甚是好看。我听说王妃从刘宋带来了很多漂亮的胭脂水粉，送给了很多人，其中太后也得了一份呢。侧妃的那一份早就已经备下了，只是一直还未得空，没有亲自送去。那就谢谢了。来人这口齿颜色真是好看，多谢王妃。不用谢，那我就睡觉了，一次便吧。放、哎，侧妃娘娘，我家王妃身体不适，不是故意怠慢。王妃性情率直，我又怎会计较呢？如此，恭送侧妃。公主，公主
，马自飞出事了，听说他是中毒了。殿下，大夫，怎么样？殿下，都什么时候了？别顾及这些虚礼。雪云到底怎么样？马泽飞身体十分虚弱，这么一番折腾，她的脏腑虚损，气血枯竭，实在养不了胎。孩子的确保不住了。摄政王，你也劝一下马泽飞吧。如果他坚持不肯堕胎，这样下去会对他的身体有妨碍的。都是奴照看不周。雪云，殿下，我想要孩子，我要孩子。对不起，雪云，都是我的错，孩子保不住了，我们以后还会有的。你好好保重身体，乖乖听话吃药。不，我不要落胎，这是我和你的孩子。我知道，我都知道，雪云，对不起，王大夫。让马侧妃服药。侧妃，这是牛膝汤，未免死胎会损伤你的身体。把它喝了，一定要除干净淤血。殿下，王妃一定要见马侧妃，叫她滚。是。如果非要如此，请殿下为我。雪云想让你记住，这第一个孩子是怎么没的。雪云又为此承担了多大的痛苦？今天在这个房里说过的每一句话，发生过的每一件事，雪云都想让你记住。雪云心头刻下的伤痕，有生有世。别忘记，给我No! 